Assalamu alaikum karibuni katika channel yetu ya Queen Shiba's Kitchen leo hii tunawaletea mapishi ya Zanzibar biryani wengi wetu tunajua kuna recipe nyingi za biryani lakini leo tutaonyesha jinsi ya kupika Zanzibar biryani ungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza lakini pia kuna channel ya wenzetu inaitwa Chakale Chakale wao wanakuletea mambo mbali mbali ya kiutamaduni na ya historia ya Kizanzibari usisahau kusubscribe kwa upande wa biryani tuna vikata vitume vikata vitunguu na kuvikaanga ikisha tukafika tutafika pembeni ili viweze kupoa. Nimechukua bakuli na kutia mtindi na kotimiri na tungule na utaikatakata kama hivyo. Tasaga pamoja tutaisaga pamoja unaweza kutumia blender lakini mimi nimetumia hand blender yote ni sawa utaisaga ikisha kuna somu na tangawizi na kitunguu nimeisaga mbali kwa hivyo tutachota hapo kama vijiko vitatu nita nimeitia humo na kuichanganya pamoja sio nyingi kwa sababu nilikuwa nimeichanganya mwanzo somu na tangawizi halafu tena una mimina kwenye nyama iliyokuwa tayari nishaita kwenye sufuria kisha nimetia na spice um, um, spice kubwa za biryani yani ya Zanzibar biryani ni mdalasini ya unga hiliki na um, bizari nzima hivyo ndio vitu vikubwa spice kubwa za biryani kiasili na lakini unaweza kutia vitu vingine pia nimetia na siki nyeupe vijiko viwili una kama huna nyeupe unaweza kutia siki ya, ya apple ile nyekundu kisha utaiwacha iwive iwive itena chumvi utaiwacha iwive lakini hakikisha unachemsha mbali mbatata zako lakini nimetia rangi kidogo unaweza kukaanga lakini mimi nafanya za kuchemsha tu basi upande ikisha nimeroweka zafarani na maji nimeweka pembeni unaweza kutumia rangi lakini zafarani kwa biryani ya Zanzibar ni nzuri sana na inanukia chakula kitamu na kinanukia basi nimeroweka na unana hii rangi unaweza kutumia nimeroweka na kuweka pembeni imechemsha wali wangu utakuwa unaupika nusu una haujaiva kidogo utaumwaga maji ili kuja kutia kwenye wali, kwenye masalo yetu tupochanganya batata zimeshawiva na nyama ishawiva kwa hivyo nimechanganya pamoja lakini hakikisha kidogo nyama yako iwe na maji usiiache kavu Halafu tena nimenyunyiza vitunguu vile nilikuwa nimevikaanga, nimenyunyiza vote kwa juu kwa uzuri tu visende chini kwanza na kisha tena nimeutia nimeumimina ule mchele wali wote ulo kwa nimeuchemsha lakini hakikisha wali unakuwa nusu umeiva nusu mbichi bado ili utakuja kuiva baadaye. Kisha una juu yale mafuta ulokaangia vitunguu utachukua nusu kikombe utamimina utamimina kama hivyo navyoonyesha. Ikisha nimenyunyizia na zafarani yangu baadaye utaufunika wali haupambiwi wala hutii ndani ya oven kwa juu tu unapikwa kwa makwa mvuke tu kwa ni kwa moto mdogo mdogo utafunika kita, uh, karatasi au foil kisha juu na ufunika kwa kava ili ile hewa isitoke tau ili unakaza kwa nguvu ili ile hewa isitoke na kuacha hapo upike kwa moto mdogo mdogo kama dakika kumi mpaka tano takuwa tayari lakini hakikisha maji yalikuwa yapo ya kutosha chini ukiwa umeacha maji kidogo itakuwa masali yako makavu na inaweza ikaungua kwa hivyo tayari biryani yetu sasa tayari kwa kupakua pia kupakua kuna aina maalumu ya kupakua huchanganyi ukati ya mwiko tangu chini mpaka juu kama eh, biryani ya Kihindi au ya Kipakistani hii unapakua una kwanza ule wali wa juu taratibu na uzuri ukipata cha kupakulia kiwe na ncha kwa hivyo utauchota ule wali wote mpaka unaumaliza wote chini hugusi vile kuchanganya mpaka na vitunguu vyote vikainuka unaweza kunyanyua na vitunguu kidogo kwa sababu vinakuwa vimegandana na wali lakini hakikisha una tapakuwa uzuri kwa hivyo tayari huu wali wetu tushaupakua utakuwa kama hivi ukishamaliza muonekano wako tayari biryani yetu ya Kizanzibari iko mezani kuliwa na pia nimetengeneza na sambaro kwa hiyo e, recipe ya sambaro itakuja kwenye vipindi vinavyokuja na hiyo biryani yetu tayari umeshaweka mezani na juisi yetu ya bungo Kizanzibari halis tayari biryani yetu 
unapenda ungependa mwenyewe kama unapenda kulia pilipili au kachumbari lakini mimi napenda kulia na sambaro au pilipili kwa hiyo naam usisahau kusubscribe ku like ku na ku comment shukran